preocupaciones, preocupaciones eh, con el tema de estos eh, acuerdos que el Lazo termina firmando con Estados Unidos para aparentemente fortalecer las Fuerzas Armadas. Es que este señor definitivamente ya eh, debería quedarse quieto, debería estar tranquilo, debería ya ni si... Como hoy estábamos hablando con, con Tamar y Drobo y hablamos con Yajaira, eh, se fue a turistear nomás, ¿no? se fue a, a pasear. ¿Pero de qué trata y de qué va esto? Atención. A cuatro meses de que deje la presidencia de la República, Guillermo Lazo firma acuerdos bilaterales que durarán incluso más tiempo del periodo para el que fue elegido. Eso es irresponsable. O sea, eh, eh, lo que está haciendo Lazo es, es una irresponsabilidad tremenda. Incluso hasta los Estados Unidos debería también ser consciente y decirle, oh, señor Guillermo, Guillermín, Gasparín, detente, stop, man, stop you now, ahora mismo. ¿Ok? Trust me, <ríe> trust me. Tú quedarte ahí quieto, no joder a la comunidad internacional, no poder firmar nada contigo porque tú estás dead, game over. Finishing. Get over here. <risa> Estás acabado. Pero no, no, también cogen, firman y todo eso. Eh, es, es real que Lazo sigue siendo presidente de la República. Es cierto que Lazo sigue siendo el presidente de la República, pero a la vez ya no es el presidente de la República. Porque ni siquiera es candidato. O sea, eh, hay una irresponsabilidad, creo yo, sinceramente, de parte y parte. Porque en temas tan importantes, delicados, serios, internacionales, aguántense el bache. O sea... No lo han hecho en tiempo, no lo han hecho en años, no lo han hecho en dos años, no lo hicieron en seis años y pretenden hacer cosas que definitivamente, no digo que esté mal, ok, ojo, no estoy diciendo que esté mal, vamos a entrar a eso, habrá out, dice, out. habrá gente que también te analice de mucha mejor manera y a profundidad, pero a criterio muy personal, o sea, eres un presidente saliente, brother, o sea, eres un presidente ya... Y, y haciendo esto acá, eh, escuchen esto. Anoche el, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, intentó alertar a través de su cuenta de Twitter. Dijo, profunda preocupación por lo que puede suceder con el pueblo ecuatoriano en los próximos años. Ningún proyecto de militarización de nuestros pueblos ha resultado, ha resuelto, perdón, los graves problemas de violencia e inseguridad. Estoy de acuerdo, sin embargo, siempre estaré de acuerdo en que si... Podemos sentirnos un poquito seguros con más resguardo, siempre será positivo. Criterio personal, ¿no? Sin, sin desmerecer el hecho de que hay que atacar lo profundo, la clase social, la inversión pública. Según el mensaje, o lo publicado el jueves 20 de julio, o sea, este, hoy día, se refería, se firmaría, perdón, hoy se firmaría este memorándum de entendimiento, pero Lazo ya lo suscribió el día de ayer. Puede ser un día de tragedia y luto para el pueblo y la soberanía nacional. Anticipó Morales y dio datos que la Secretaría General de Comunicación no ha ofrecido. Morales, Evo Morales, sostuvo que Estados Unidos se compromete a entregar 3.100 millones en siete años, lo que supuestamente incluiría una modernización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. O sea, Estados Unidos... 3.100 millones de dólares a nuestras Fuerzas Armadas, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Creemos que no se trata de una simple operación de cooperación o asistencia militar, se trata de una estrategia de ocupación e intervención militar del Comando Sur de los Estados Unidos, que podría convertir al Ecuador en un protectorado. Este proyecto de militarización dirigido por fuerzas extranjeras supondría una nueva amenaza para los pueblos de la patria grande, como lo ha denominado Morales, en referencia al Plan Colombia. Asimismo, Evo Morales señaló que el movimiento indígena, el pueblo ecuatoriano y las fuerzas políticas patriotas tienen la palabra, una vez más dijo, la hermosura e insumisa patria de Loy Alfaro está bajo una grave amenaza. Por su parte, el gobierno de Ecuador no ha brindado cero detalles. Como ya nos tiene acostumbrados, están haciendo muchas cosas por sobrebajo de la mesa. Y si son cosas tan graves, ahí sí creo que debería intervenir ya algún poder constitucional mucho más alto 
para darle de baja si es que no se puede de un plumazo como se supondría cuando llega un presidente, porque a veces no se puede. ¿eh? Y ya, 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 ya Lazo se está pasando, ¿no? O sea, ¿quién, quién le pide? ¿Quién, quién, ya sabemos que es una desgracia total, ya deje ahí, deje ahí. Insisto, eh, hay muy, hay, incluso para el debate necesita una Asamblea Nacional para que se escuchen las voces. No, empiezan a hacer lo que les da la gana. Y justo a un mes, a un mes. Entonces sí hay preocupación. Sin embargo, eh, el, el presidente Lazo escribió en su cuenta que como parte de los fuertes lazos de cooperación que mantienen eh, con nuestro compromiso de trabajo en conjunto para luchar contra el crimen organizado, Ecuador y Estados Unidos firmarán un memorándum de entendimiento. Ojalá que esto sea como que un paso previo, ¿no? Y que ya el nuevo presidente pues venga y analice bien. Según Lazo, esto permitirá fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en beneficio de la seguridad de todos los ecuatorianos. El Ministerio de Defensa trabajará con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ya hemos visto cómo, según el criterio de los presidentes, eh, tienen posturas geopolíticas. Y ya hemos visto cómo incluso se mandan a investigar, en el caso de Correa, atentando contra toda soberanía. Hay geopolítica, sí señor. Hay corrientes que vienen desde el norte, por supuesto, y que hacen lo imposible para que fuerzas alineadas se queden en el país. Sí, aun cuando significa la desgracia para nosotros. Ahí está. Se acabó. Como por ejemplo.